迎着霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的叶漂泊，万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇有别离，当相依有远去，我不曾忘记。就所有城门皆已传令关闭，我带人往东，你带人往西，剩下的兵分两队往南往北，给我一寸地一寸地的搜。是。走。用布把它裹好。趁着夜色，扔进乱葬岗，那里面多的是各种乞丐的尸首，多一具尸体，不会被人发现的。哼，这主意不错，偷走。之前在屋落那里见过这种药，根本就不是这个样子。<笑>既然你不肯好好上路，那就别怪我不客气。你想做什么？<笑>我本来念你曾经是一条好狗，想要留你一个全尸，只怪你不肯好好的把那毒药给吃了，现在只好用别的法子送你上路了。你想杀我？为什么？你太贪婪了。你不过就是替我们接受卖命的，却屡次折损我们的精英。现在还想带着崔乙的女儿远走高飞，那就一起到黄泉去吧。你刚刚问过我，为什么阿树不跟我一起行事？我跟你说，阿树去望风了。但其实，阿树根本就没有去望风。那又如何？他都不知道咱们这落脚的地方，还能来救你吗？但是他知道，顾相早就与孙静勾结的把柄，他也知道我是利用顾相陷害崔乙、解散崔家军，他更知道，你们埋伏在西长京所有的安装，还有你们一路往北埋伏的所有藏身之所，有太多的人想杀我了，我当然不能相信你们皆说人。对吧？阿叔在哪里？快说！把神药给我，让我带崔林走。陛下，太子令禁军关闭了西长江的所有城门。什么？太子还下令，说，即使有陛下您的旨意，任何人也不得出城。
造反。陛下眼下得想想办法。太太子，此举确实突兀，反正突然如此行事，这这这说不通啊。自从到了西长京，禁军都换成了镇西军的人。若是这个逆子想要杀朕，朕一兵半卒都没有。起主人来了，是你们先出尔反尔，毫无新意可言。我若是不提防着你们，我恐怕早就死了。给我闪呀！让我和随林走，一路上准备好坚硬我们的马匹，保证我们的安全，不得跟踪我们。然而，都是杰硕的人，他们都是杰硕最勇猛的武士。能徒手杀死草原的狼，撕下敌人的臂膀。你以为还能跟我们讨价还价吗？你要是再不说出二叔在哪里，我现在就杀了他！休想！休想！阿爷！休想！这附近监视已经搜索过了，没有异样。禁军三部也已经奉命赶来，正有北向南搜索。下一个接口，我们再碰头。是，走。是是。臣参见陛下。免礼，免礼，故乡免礼，免礼。太子下令，关闭所有西长京的城门，而且说，奉旨也不能出城。现在还在调动禁军，故乡。